मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्सेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे प्रेगनेंसी के नवे महत्वपूर्ण सप्ताहों में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी कितना बड़ा होता है बेबी में क्या क्या चेंजेस अब तक हुए हैं इस हफ्ते हमें क्या सावधानी बरतनी होगी और हमारे वुड बी पापा है उनको क्या सलाह रहेगी नवे हफ्ते की शुरुआत है हमारे दो महीने कंप्लीट हो चुके हैं सभी में सभी लक्षण होते हैं ये जरूरी नहीं है किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है और किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया सेवेंटी परसेंट लोगों में जो जी मचलाना हल्का नहीं जो चालू शुरू हो जाती है वो तो ये नाइन्थ हफ्ते तक भी चलती रहती है ब्रेस्ट में दर्द होना लेकिन उसके इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना ये बहुत ही सामान्य शिकायत है और अधिकतर लोगों में इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं रहती है ये पेट में दर्द होने के बहुत बहुत सारी वजह होती है हम शुरू से ऊपर से शुरू करें तो हार्मोन के बदलाव के कारण बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन मैंने जो बताया है प्रोजेस्टर और ये सारे गड़बड़ी का कारण रहता है पेट में गैसेस बन जाते हैं डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है हम कब्ज की शिकार बन जाते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो पेट में बहुत सारे पेट फुल जाना गैसेस होना और उसका दर्द प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन रहता है उसके साथ ही साथ स्पिंटर्स लूज हो जाते हैं एसिड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है और ये एसिड ऊपर चढ़ने से हमारे सीने में जलन सी महसूस होती है और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है अपना यूट्रस लिगामेंट से बंधा हुआ रहता है ये यूट्रस को बच्चा दानी को होल्ड करने के लिए बहुत सारी लिगामेंट्स रहती है जब बच्चादानी बड़ी होना शुरू हो जाता है तो ये लिगामेंट्स पे खींचाव आ जाता है जैसे सर्कस के तंबू को रस्सी से बांधा जाता है वैसे यूट्रस को होल्ड करने के लिए ये लिगामेंट्स रहती है हमारी थोड़ी हरकतों से ये यूट्रस का तंबू हिल जाता है और लिगामेंट्स उस यूट्रस को वापस थेर कर देती है तो इसी वजह से भी पेट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है तो आइए हम देखेंगे ये नाइन्थ वीक पे नौवे हफ्ते में बेबी में क्या चेंजेस होते हैं बेबी का वजन थोड़ा बढ़ जाता है बेबी का हाइट थोड़ा लंबा हो जाता है बेबी अभी डेढ़ इंच नापने लगता है एक छोटे चेरी जैसा बेबी दिखाई देता है बेबी की जो टेल रहती है टैडपोल जैसा लुक रहता है टेल रहती है वो कम्प्लीटली चली जाती है एंड बेबी के सारे जॉइंट्स अभी हिलना डुलना शुरू हो जाता है नाउ बेबीज फ्री टू डांस इन साइड बेबी की आई फॉर्मेशन होती है लेकिन वो आई रहती है जो आँख रहती है वो बंद रहती है बेबी की आई खुलने के लिए 28 एट वीक्स तक रुकना पड़ता है इस नौवे सप्ताह में बेबी अभी आपको फिस्ट मारना शुरू करेगा कभी कभी बेबी आपको थम दिखाएगा और थम को चूसना भी शुरू करेगा तो आइए हम देखेंगे इस वीक में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए जैसे मैंने बताया पेट में दर्द कभी शुरू हो जाता है कभी बंद होता है हल्का हल्का पेट का दर्द रहता है लेकिन चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है कभी हम सडनली उठ के बैठते हैं करवटे बदलते हैं तो भी पेन महसूस होता है जैसे कि मैंने बताया ये पेन लिगामेंट के खिंचाव की वजह से होता है तो आपको उठने वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी है धीरे धीरे से उठना है आपके पेट पे आपको हाथ रख के उठना है और दर्द के वक्त अपने दोनों हाथों का सहारा हम पेट को दे सकते हैं अपनी हरकतें थोड़ी सी धीरे धीरे हो जानी चाहिए हम जानते हैं आपको थकान है लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो हमारी पेट के गैस को पेट ने फूलने से कब से हमें बचा सकता है और पेट का दर्द कम हो सकता है जैसे कि मैंने बताया आपको ब्रेस्ट पेन भी होता रहता है तो ये ब्रेस्ट 
हम्म हमारे शरीर में पानी बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट में कंजेशन हो जाता है और हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट में की मिल्क की ग्लैंड बढ़ जाती है ब्रेस्ट थोड़ी हैवी हो जाती है तो ब्रेस्ट को सपोर्ट के लिए सपोर्टिव ब्राज आपको पहनना है ये सपोर्टिव ब्रास पहनने से फ्यूचर में जो ब्रेस का सैगिंग हो जाता है उससे हम बच सकते हैं लेकिन कभी कभी ये पेट दर्द चिंता का विषय हो सकता है कभी ये बैक में धीरे धीरे रुक के रुक के दर्द हो जाना वो आगे तक चले आना जैसे पीरियड्स के महावारी के टाइम दर्द होता है ऐसा दर्द का शुरू हो जाना और उसके साथ ही साथ कभी हल्का सा ब्लीडिंग हो जाता है कभी स्पॉटिंग हो जाता है तो ये दर्द चिंता का विषय हो सकता है तो तुरंत आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए शायद कभी कभी ये अबॉर्शन की शुरुआत भी हो सकती है जब ये पेट दर्द के साथ यूरिन में जलन बर्निंग होता है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये नाइन्थ वीक में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है जब आपकी उम्र 35 से ज्यादा है आपके घर में आपके फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री है लाइक डाउन सिंड्रोम है और कुछ जेनेटिक डिसीज रहते हैं कि जिसमें बेबी पैदाइशी एबनॉर्मल रहता है ऐसी कुछ फैमिली में हिस्ट्री रहेगी तो आपको ये नाइन्थ हफ्ते में जेनेटिक काउंसिलर को मिलना पड़ेगा जेनेटिक काउंसिलर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे कुछ टेस्ट नॉन इन्वेजिव होते हैं उसको बोलते हैं एन नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग आपके शरीर से खून लिया जाता है और आपके खून में बेबी के कुछ जीन्स भी पाए जाते हैं कुछ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और उससे हमें बेबी के जीन्स के बारे में पता चलता है कभी जेनेटिक काउंसिलर आपको इन्वेजिव टेस्ट भी बता देगा तो नाइन टू ट्वेल्व वीक्स तक होने वाली जो इन्वेजिव टेस्ट रहती है उसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग बोलते हैं हमारे पहले बच्चे में या हमारे फैमिली में कुछ मेजर जेनेटिक डिफेक्ट रहेंगे तो वो कोरियोनिक विलस बायोप्सी से डिटेक्ट कर सकते हैं कोरियोनिक विलस बायोप्सी में बेबी के प्लसेंटा का एक छोटा सा टुकड़ा बिट हम निकाल जाँच के लिए निकालते हैं और उसे बेबी के जीन्स के बारे में हम पता चलता है इससे हमें पता चलेगा हमारा बेबी जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं तो आइए हम देखेंगे ये नाइन्थ वीक के लिए होने वाले डेडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी जैसे कि मैंने बताया आपने वुड बी मॉम का एज 35 से ज़्यादा रहेगा तो आपने उनको अकम्परी करना है डॉक्टर के पास लेके जाना है और आप खुद ने डॉक्टर से इनिशियटिव लेके पूछना है कि आपको इन सारी टेस्ट की जरूरत है क्या अभी तक अपनी प्रेगनेंसी सेटल हो गई है अभी वुड बी मॉम थोड़ी इरिटेटिंग मोड पे है तो आपको रात में देखना है को उन्हें अच्छी तरह से रेस्ट मिले आपका जो ऑफिस वर्क अपने बेडरूम में चलता है वो ऑफिस वर्क को बाहर निकालना है अपने बेडरूम के लाइट्स को थोड़ा डीमर लगाना है तो आपके बेडरूम का वातावरण काम कूल रखने की जिम्मेदारी आप पे है तो इस वीडियो में हमने आज देख लिया कि नाइन्थ वीक में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें इस हफ्ते में क्या ख्याल रखना है और हमारे वुड बी पापाज के लिए क्या सलाह है इस टॉपिक पे आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो आप हमें जरूर ईमेल कर दीजिए और हमारी ये सीरीज जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक है उसको जरूर देखते रहिए धन्यवाद